ലെറ്റർ മാത്ത് അഥവാ അക്ഷരഗണിതം എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേജുകളിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻ നോട്ട് ബുക്ക് ഈച്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ഇൻ വാട്ട് ഓൾവേസ് ക്യാൻ വി സേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സംതിങ് ദ നമ്പർ ബോട്ട് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് അതായത് എട്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള അഞ്ച് പേനയുടെ വില ആകെ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള പത്ത് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിലയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയും വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണവും ആകെ വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം എന്ന് ഇക്വേഷൻ രൂപേണ എഴുതണം അടുത്തതായി ടേക്കിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ആസ് പി ദർ നമ്പർ ആസ് എൻ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ആസ് ടി ഇൻ വാട്ട് ഓൾ വേസ് ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി എൻ ആൻഡ് ടി ഇനി എന്താ ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുവാണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില പി അവയുടെ എണ്ണം എൻ ആകെ വില ടി എന്നെല്ലാം എടുത്താൽ ഈ പി എൻ ടി ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാം ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് അഞ്ച് പേനകളുടെയും പത്ത് ബുക്കുകളുടെയും വില കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെൻസ് അഞ്ച് പേനകളുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പേനയുടെ വിലയെ പേനകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പെൻ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ഒരു പേനയുടെ വില എട്ട് രൂപ പേനകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് സോ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അടുത്തായി പത്ത് ബുക്കുകളുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻ ബുക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബുക്ക് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വിലയെ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബുക്ക് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില പന്ത്രണ്ട് രൂപ ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് സോ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻ ബുക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അടുത്തായി നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രൈസും ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രൈസും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസും ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ആകെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബോട്ട് ഇനി ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം ആ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബോട്ട് ആകെ വിലയെ എത്ര എണ്ണം ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബോട്ട് ഇനി മൂന്നാമതൊരു റിലേഷൻ കൂടെ എഴുതാം ഏതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബോട്ട് എത്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ പ്രൈസിനെ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ആകെ വിലയെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിളിനെ പി ആയിട്ടെടുക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസിനെ എൻ ആയിട്ടെടുക്കണം അതുപോലെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ടി ആയിട്ടെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ബോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ
എട്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള അഞ്ച് പേനകളുടെയും പന്ത്രണ്ട് രൂപ വീതം വിലയുള്ള പത്ത് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെയും ആകവില കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അഞ്ച് പേനയുടെ ആകവില സമം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പേനയുടെ വിലയെ പേനയുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അഞ്ച് പേനയുടെ ആകവില സമം ഒരു പേനയുടെ വില ഗുണം പേനകളുടെ എണ്ണം ഒരു പേനയുടെ വില എട്ട് രൂപ പേനകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് അപ്പോൾ എട്ട് ഗുണം അഞ്ച് സമം നാൽപ്പത് രൂപ അതായത് അഞ്ച് പേനകളുടെ വില നാൽപ്പത് രൂപ ഇനി പത്ത് ബുക്കിൻ്റെ ആകവില കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വിലയെ ബുക്കിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില പന്ത്രണ്ട് രൂപ ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം പത്ത് സമം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അതായത് പത്ത് ബുക്കുകളുടെ ആകവില നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയും വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണവും ആകെ വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ ചെയ്ത കണക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമായ സമവാക്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആകെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയെ വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമവാക്യം നമുക്ക് എഴുതാം ആകെ വില സമം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ഗുണം വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം ഇനി ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് എഴുതേണ്ടതെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സമവാക്യം ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലാസമം ആകെ വിലയെ വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലാസമം ആകെ വില ഭാഗം വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം ഇനി വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനോ ആ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം സമം ആകെ വില ഭാഗം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക അടുത്ത ഭാഗത്ത് സാധനത്തിൻ്റെ വില പി എന്നും അവയുടെ എണ്ണത്തെ എൻ എന്നും ആകെ വില ടി എന്നും എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പിയും എന്നും ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എഴുതുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില സമം പി വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം സമം എൻ ആകെ വില സമം ടി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമവാക്യം എഴുതുക ആകെ വില സമം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ഗുണം വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ടി സമം പി ഗുണം എൻ ഇനി ഗുണനച്ചനും ഇല്ലെങ്കിലോ ടി സമം പി എൻ ഇനി ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വില ഭാഗം വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണമാണ് എങ്കിൽ അക്ഷര രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ പി സമം ടി ഭാഗം എൻ മൂന്നാമതായി വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ആകെ വില ഭാഗം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് അപ്പോൾ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയാൽ എൻ സമം ടി ഭാഗം പി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ എഴുതാൻ സാധിക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് കെറസിൻ വെയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കെറസിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് ലിറ്റർ ഓഫ് കെറസിൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് കെറസിൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ടേക്കിംഗ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വി മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കെറസിൻ ആസ് ഡബ്ല്യു ഗ്രാംസ് റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കണം അര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരവും കണ്ടുപിടിക്കണം അവസാനമായി വി മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം ഡബ്ല്യു ഗ്രാം എന്നെടുത്താൽ വിയും ഡബ്ല്യുവും എന്നീ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും എഴുതണം നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് കെറസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അടുത്തതായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് ലിറ്റർ ആണ് സോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ഹാഫ് ലിറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ
വൺ മില്ലി ലിറ്റർ എത്ര ലിറ്ററാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇൻ ടു വൺ മില്ലി ലിറ്റർ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിനെ മില്ലി ലിറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ വെയ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്ററാക്കി മാറ്റണം മില്ലി ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ ലിറ്ററാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു അതെത്രയാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇൻ ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ദെൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം സോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് taking the weight of v milliliters of kerosene as w gram adayathu v milliliter kerosene mannanayade bharam w gram ennu eduthittu iva thammilulla relation ezhudanam appo adu enginaa nokkam amount of kerosene in milliliter kerosene milliliter il eduthirikkunnathu nammal ini enginaa nu vilikkunnathu which is equal to v then weight of v milliliters ini nammal ee eduthirikkunna v milliliters inde weight engane edukkana parayirikkunnathu adu w onnu edukkanam so weight of v milliliters is equal to w gram engil namukku relation edutham weight of v milliliters is equal to weight of 1 milliliter into amount of milliliters seriyalle v milliliters inde weight nu parayna endha ആ ഒരു മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ എത്ര മില്ലി ലിറ്റേഴ്സാണോ എടുക്കുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വി മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഇൻ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഇനി വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇനി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വെയ്റ്റ് ഓഫ് വി മില്ലി ലിറ്റേഴ്സിനെ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇൻ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് മില്ലി ലിറ്റർ എത്ര ലിറ്റർ എടുക്കുന്ന അതിനെ എന്താണെന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അത് വി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇൻ ടു വി സോ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വി ഗ്രാംസ് ഇതാണ് വിയും ഡബ്ല്യൂയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം കാണാനും അര ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം കാണാനുമാണ് അത്രയാണ് നോക്കാം രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ കൂടെ ലിറ്ററുകളുടെ എണ്ണം ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം സമം ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം ഗുണം ലിറ്ററുകളുടെ എണ്ണം സമം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ആണ് എത്ര ലിറ്ററാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ഗുണം രണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അടുത്തതായി അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ എഴുതാം അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം സമം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരത്തിന് ലിറ്ററുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുക ഇവിടെ അത് അര ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ എഴുതാം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം ഗുണം ലിറ്ററുകളുടെ എണ്ണം സമം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഗുണം ലിറ്ററുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് അര ലിറ്ററാണ് എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഗുണം അര സമം നാനൂറ് ഗ്രാം അതായത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം നാനൂറ് ഗ്രാം മൂന്നാം ഭാഗത്ത് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സമവാക്യം എഴുതാം ഒരു മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം സമം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം ഗുണം ലിറ്ററുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് അതായത് എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഗുണം ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരമാണ് ഇവിടെ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മില്ലി ലിറ്റർ കൊണ്ട് ഗുണിക്കത്തില്ല പകരം ലിറ്റർ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഗുണിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്ററാക്കി മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വലതുവശത്തെ ആ മഞ്ഞ ബോക്സിൽ നോക്കുക ആയിരം മില്ലി ലിറ്ററാണ് ഒരു ലിറ്റർ എങ്കിൽ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഭാഗം ആയിരം ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ
ഇനി വി മില്ലി ലിറ്ററിൽ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഡബ്ല്യു ഗ്രാം എന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മണ്ണെണ്ണയുടെ മില്ലി ലിറ്റർ അളവ് സമം വി വി മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം സമം ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതാം വി മില്ലി ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുടെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം ഗുണം മില്ലി ലിറ്ററുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇനി വി മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണ് അത് ഡബ്ല്യു ആണ് ഒരു മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം എത്ര അത് തൊട്ടു മുകളിലെ കണക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു മില്ലി ലിറ്ററിൻ്റെ ഭാരം പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് ഗ്രാം ഗുണം മില്ലി ലിറ്ററുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണം ഇവിടെ എത്രയാണ് അത് വി മില്ലി ലിറ്റർ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുതാൻ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സമം പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് ഗ്രാം ഗുണം വി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഒന്നുകൂടെ എടുത്തെഴുതാം ഡബ്ല്യു സമം പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് വി ഗ്രാം ഇതാണ് വിയും ഡബ്ല്യുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് അയൺ വെയ്റ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് ടേക്കിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് ആൻ അയൺ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആസ് വി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഗ്രാംസ് റൈറ്റ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് ഗ്രാം ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം വിയും അതുപോലെ ഭാരം ഡബ്ല്യു ഗ്രാം എന്നെടുത്താൽ വിയും ഡബ്ല്യുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ Taking the length, breadth and height of a rectangular block of iron as L, B and H and its weight as W. Write a relation between L, B, H and W. That is the first thing we have to do with the L cm, V, B cm, V, M, H cm. ഭാരം ഡബ്ല്യു ഗ്രാം എന്നെടുത്താൽ ഡബ്ല്യുവും എല്ലും ബിയും എച്ചും ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും എഴുതണം ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് അയൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം വോളിയത്തെ നമ്മൾ വി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആൻഡ് വെയ്റ്റിന് ഡബ്ല്യു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഡ വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എങ്കിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് അയൺ എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ആണോ അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് അയൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഇനി വെയ്റ്റ് എന്തെന്നെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് എടുക്കണം സോ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് സോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇൻറ്റു നമ്മൾ എത്ര വോളിയം ആണോ നമുക്ക് തരുന്നത് ആ വോളിയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു വി അതിനെ വി എന്നെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻറ്റു വി സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇൻറ്റു വി ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ഇല്ലാതെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വി ഇതാണ് ഡബ്ല്യുവും വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം ഇവിടെ ആ ലെങ്ത് എൽ എന്നും ബ്രത്ത് ബി എന്നും ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്നും എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ നമ്മൾ പഠിച്ചു വി എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം ആണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വോളിയം നമുക്ക് എഴുതാം വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇനി വി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അത് എത്രയായിരുന്നു ആ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വിയിലെ ആ വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എഴുതണം ആ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വി ഗ്രാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വിക്ക് പകരം എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുക സോ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എൽ ബി എച്ച് ഇതാണ് ഡബ്ല്യുവും എല്ലും
അതാണ് വി ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം സമം ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം ഗുണം വ്യാപ്തം ഇനി വി ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം എത്രയെന്ന് എടുക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്നെടുക്കണം ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം നമുക്കറിയാം ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് ഗ്രാം ഇനി വ്യാപ്തം എത്രയാണ് അത് വി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം ഡബ്ല്യു സമം ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് ഗുണം വി ഗ്രാം അതായത് ഡബ്ല്യു സമം ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് വി ഗ്രാം ഇതാണ് ഡബ്ല്യുവും വിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഈ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചതുരക്കട്ടിയുടെ നീളം എൽ എന്നും വീതി ബി എന്നും ഉയരം എച്ച് എന്നും എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഭാരം ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഡബ്ല്യുവും എല്ലും ബിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലെ കണക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു വി ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം അത് എത്രയായിരുന്നു ആ ഡബ്ല്യു എന്നാണ് എടുത്തത് ഡബ്ല്യു സമം ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് വി ഗ്രാം ആണ് ഇനി നീളവും വീതിയും ഉയരവും നമുക്ക് എഴുതാം നീളം സമം എൽ ആണ് വീതി സമം ബി ആണ് ഉയരം സമം എച്ച് ആണ് എങ്കിൽ വ്യാപ്തം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് വ്യാപ്തം എൽ ഗുണം ബി ഗുണം എച്ച് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഭാരം ഡബ്ല്യു എന്താണ് ഡബ്ല്യു സമം ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് വി ഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ ഈ വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വ്യാപ്തം അതിന് പകരം നമുക്കിനി എന്തെന്ന് എഴുതാം ആ അതിന് എൽ ഗുണം ബി ഗുണം എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഡബ്ല്യു സമം ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് ഗുണം എൽ ഗുണം ബി ഗുണം എച്ച് ഗ്രാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സമം ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് എൽ ബി എച്ച് ഗ്രാം ഇതാണ് ഡബ്ല്യുവും എല്ലും ബിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അറുപത് പേജുകളിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്